Hyvä. Lämpimästi tervetuloa Liikkuva keho ja tehokkaat aivot webinaariin. Minä olen Markku Rantahalvari, opiskelija Liikuntaliiton tapahtuma- ja koulutusasiantuntija. Tämä webinaari on Opiskelijan Liikuntaliiton vuoden viimeinen webinaari ja nuo aiemmat webinaarit voi käydä meidän YouTube-kanavalta katsomassa. Erityisesti suosittelen työergonomia webinaaria. Myös tästä tulee tallenne, joka tekstitetään suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi, ja sen löytää sitten sieltä meidän YouTube-kanavalta myös. Paikan päällä täällä Zoomissa oleville tiedoksi, että voitte esittää kysymyksiä ja käydä ne läpi sitten lopussa, niin kirjoittakaa tuonne chattiin, jos tulee jotain, jotain mielen päälle, niin käydään sitten lopuksi läpi. Mutta sitten itse aiheeseen. Meillä on luennoitsijana liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö Likesin tutkija Heidi Syväoja, ja hän syventää nyt tähän aiheeseen. Ole hyvä Heidi. Kiitos. Joo, terve vaan kaikille. Mun nimi on tosiaan Syvä ja Heidi, ja tuun tuolta Likesiltä, eli vähän mun omaa taustaa, niin mä oon tota valmistunut liikuntatieteellisestä tiedekunnasta Jyväskylän yliopistosta liikuntafysiologia pääaineena, ja sitten mä oon tehnyt tuonne psykologian laitokselle jatko-opinnot, väitellyt 2014, ja sen te, siinä tämä oli aiheesta liikkumisen yhteydet kognitiiviseen toimintaan ja oppimistuloksiin. Ja tota, sen aiheen parissa on nyt sitten jatkanut tutkimusta tässä viime vuodet. Ja nyt, olisi, tota, nyt sitten kerron tässä tällä tunnilla tai tällä luennolla, että mitä, mitä liikkuva keho, tehokkaat aivot, liikkuminen kognitiivisen toiminnan tukena ja aivojen terveyden tukena, niin mitä siitä aiheesta tiedetään. Öö, tämä luento koostuu kolmesta eri tota, kokonaisuudesta. Eli käydään vähän läpi, että miten liikkuminen vaikuttaa kognitiiviseen toimintaan, minkälaisia vaikutuksia liikkumisella on aivojen terveyteen ja toimintakykyyn, ja sen jälkeen vielä sitten liikkumisen vaikutukset palautumiseen. Ja no on pidemmistä puheitta, mennään itse asiaan, niin päästään vauhtiin. Eli liikkumisen vaikutukset kognitiiviseen toimintaan ensimmäisenä. Eli kun puhutaan liikkumisen hyödyistä kognitiiviselle toiminnalle, niin, niin usein viitataan tutkimuksiin, joissa on ö, tarkasteltu reippaan ja säännöllisen liikkumisen, kestävyys- ja lihaskunnon tai motoristen taitojen yhteyttä tai niiden vaikutuksia kognitiiviseen toimintaan. Ja eniten on tutkittu ni, niin kuin reippaan tai kohtalaisesti kuormuttavan liikkumisen vaikutuksia sekä sitten kestävyyskunnon yhteyttä sinne kognitiiviseen toimintaan. Ja Kognitiivisella toiminnalla taas tarkoitetaan tiedon vastaanottamiseen, tallentamiseen, muokkaamiseen liittyviä aivotoimintoja. Ja niitä on esimerkiksi tarkkaavaisuus, toiminnanohjaus, muisti ja ajattelu. Ja ennen kuin mennään näihin liikkumisen vaikutuksiin, niin käydään pari, määritellään pari termiä tähän alkuun. Eli tarkkaavaisuus on kykyä poimia aistitiedon runsaudesta sen hetkisen kannalta, sen hetkisen toiminnan kannalta niin kuin oleellisin tieto. Eli tarkkaavaisuus on erittäin tärkeää muun mm. muassa uuden oppimisessa. Ja esimerkiksi niin kuin luennoilla on tärkeää, että pystyy suuntaamaan sen tarkkaavaisuuden nimenomaan siihen opetettavaan asiaan. Ja tota, toinen termi on toiminnanohjaus. Ja tämä to, niin, niin, toiminnanohjaus on oikeastaan psykologiassa vakiintunut kuvaamaan sitä, tiedonkäsittelyn koordinointia ja kontrollointia. Eli toiminnanohjaus säätelee niin kuin näitä muita kognitiivisia toimintoja, kuten just tarkkaavaisuutta ja muistia. Ja toiminnanohjaus koostuu niin, niin useammasta toiminnasta. Ja näitä on, keskeisiä näistä on työmuisti, eli se on sen parhaillaan käytettävän tiedon muisti. Eli siinä käsitellään sitä tietoa, mitä tulee aisteista, mutta toisaalta myös tietoa, mitä tulee sieltä pitkäkestoisesta muistista, eli yhdistellään, muokataan niin kuin, ja tallennetaan sitä tietoa. Ja sitten on tämä inhibitio, eli tämä on niin kuin tämmöinen oikeastaan niin kuin häiriötekijöiden estämiseen ja olennais, että pystyy keskittymään olennaiseen, eli se on semmoinen niin kuin 
reaktioiden ja käyttäytymisen niin kontrolli. Eli usein puhutaan myös tarkkaavuuden kontrollista, että pystyy tavallaan niin kuin, pystyy ylläpitämään sitä, mihin ollaan niin keskittymässä ilman häiri- ja estämään niitä häiriötekijöitä. No, sitten on vielä kognitiivinen joustavuus, ja tämä on tätä kykyä ajatella niin asioita eri näkökulmista, öö, siirtyä asioista, asiasta toiseen sujuvasti, ja niin eri näkökulmien huomioonotto siinä omassa toiminnassa. Ja nämä toimii keskenään ja luo pohjaa sitten semmoiselle korkeamman tason, tason tota, toiminnanohjaukselle, kuten päättelylle, ongelmanratkaisulle ja suunnittelulle. No, liikkumisen on havaittu vaikuttavan positiivisesti erityisesti tuonne toiminnanohja- toiminnanohjaukseen, ja erityisesti ollaan niin kuin, tutkimuksessa tarkasteltu työmuist- tai vaikutuksia työmuistiin ja sitten tähän inhibitioon. Ja seuraavaksi käydäänkin vähän esimerkkejä näistä tutkimuksista läpi, eli miten niin kuin, säännöllinen reipas liikkuminen, kestävyyskunto, akuutti liikunta, mitä merkitystä niillä on kognitiiviselle toiminnalle ja erityisesti tarkkaavuudelle ja toiminnanohjaukselle. Eli reippaan, liikkumisen, reippaan säännöllisen liikkumisen tutkimuksia. Ää, tässä on pari espanjalaistutkimusta kyseessä, ja ää, tähän näihin osallistui 13-18-vuotiaita nuoria. Ja, niin kuin tässä tutkittiin, että miten tämmöinen säännöllinen vapaa-ajan liikkuminen on yhteydessä sitten kognitiiviseen toimintaan, erityisesti numeraaliseen ja verbaaliseen päättelykykyyn. Ja havaittiin, että mitä enemmän ne nuoret liikku vapaa-aikanaan, niin sitä paremmin he pärjäsivät näissä kognitiivisissa toimintaa mittaavissa testeissä. Ja huomion arvosta oli, että niin kuin erityisesti semmoinen reipas ja vähän tämmöinen kovempi tehoinen liikkuminen oli positiivisesti yhteydessä kognitiiviseen toimintaan. Ja toisaalta myös niin kuin ne nuoret, jotka harrasti useamman kuin yhden tyyppistä liikuntaa, niin ne pärjäs paremmin näissä tai saivat paremmat tulokset näissä kognitiivisissa testeissä verrattuna taas niihin, jotka harrasti yhden tyyppistä liikuntaa. Eli toisaalta oli myös tämmöistä niin kuin sekä se intensiteetti, liikkumisen intensiteetti, mutta toisaalta myös sitten se monipuolisuus nousi esiin tutkimuksessa mitkä oli tärkeitä kognitiivisen toiminnan kannalta. No, säännöllisen, tässä on toinen tutkimus, tai kolmas tutkimus, joka on niin, niin, tutkinut säännöllisen liikkumisen yhteyksiä kognitiiviseen toimintaan. Ja tässä oli myös nuoria noin 16-vuotiaita mukana. Ja katsottiin taas sen säännöllisen liikuntaaktiivisuuden yhteyttä kognitiiviseen toimintaan. Ja havaittiin, että ne nuoret, jotka harrasti säännöllistä liikuntaa, sai paremmat testitulokset spatiaalisen oppimisen ja toiminnanohjauksen tehtävissä verrattuna vähemmän liikkuviin nuoriin. Ja tämä spatiaalinen oppiminen tarkoittaa semmoista niin kuin tilallista tai avaruudellista hahmottamista, hahmottamiskykyä ja siihen liittyvää oppimista. Eli reipasessa Reipas säännöllinen liikkuminen näyttäisi olevan yhteydessä parempaan toiminnanohjaukseen ja päättelykykyyn näillä nuorilla, nuorilla ja nuorilla aikuisilla. No sitten mennään seuraavaksi tutkimukseen, jossa on selvitelty kestävyyskunnan merkitystä kognitiivisen toiminnan kannalta. Tämä oli tämmöinen laaja ruotsalaistutkimus, johon osallistui miljoona 200 000 nuorta miestä. Eli nämä oli niin, niin 97 prosenttia 1950 ja 1976 syntyneistä nuorista osa, osallistui tähän. Eli ö, näiden nuorten miesten tulokset armeijan kunto- ja älykkyystesteissä yhdistettiin sitten niin, niin, liikkumisen, liikkumisen testeihin 15 vuoden iässä. Ja näissä oli mukana myös identtisiä kaksospareja. Ja Tutkimuksessa havaittiin, että hyvä aerobinen, eli tämmöinen kestävyyskunto, oli yhteydessä älykkyyteen 18 vuoden iässä. Ja lisäksi ne nuoret miehet, jotka pystyivät nostamaan sitä kestävyyskuntoaan 15 ja 
18 ikävuoden välissä, niin, niin he saivat paremmat tulokset näissä älykkyystesteissä verrattuna niihin, joiden kunto laski. Ja lisäksi tämä kestävyyskunto ennusti korkeampaa koulutustasoa myöhemmin elämässä. Ja sitten tämä, lisäksi tämä vertailu näiden identtisten kaksuspareen välillä niin, niin paljasti, että vain 15 prosenttia tulosten vaihtoehdosta oli selitettävissä perimällä. Ja yli 80 prosenttia selittyy sitten tästä yksilöstä lähtevillä tekijöillä. No hyvä kestävyyskunto on yhdistetty myös tässä ikäluokassa parempaan työmuistiin ja spatiaaliseen oppimiseen. Ja tosiaan tuossa niin kuin aikaisemmin sanonkin, niin se spatiaalinen oppiminen tarkoitti semmoista tilallista ja avaruudellista, avaruudellista hahmottamista. Eli myös niin kuin sekä oli se reipas ja säännöllinen liikkuminen, niin kuten myös kestävyyskunto näyttäisi olevan yhteydessä tässä ikäluokassa sekä sinne toiminnan ohjaukseen että tähän spatiaaliseen hahmottamiseen. Hyvä kestävyyskunto on yhdistetty myös hyvään tarkkaavaisuuteen nuorilla aikuisilla. Ja tässä tutkimuksessa oli mukana 19-29-vuotiaita nuoria aikuisia. Ja nämä jaettiin sen kestävyyskunnon perusteella kahteen eri ryhmään, eli heikompi kuntosi ja hyvä kuntosi. Ja tota, sitten sit verrattiin, että miten nämä ryhmät pärjäsivät tämmöisessä tarkkaavaisuustehtävässä. Ja hyväkuntoiset aikuiset nuoret pärjäsivät paremmin tarkkaavaisuuden, tarkkaavaisuutta vaativassa tehtävässä sekä siinä sen testin helpommassa osassa että vaikeimmassa osassa verrattuna niihin heikkokuntoisiin, heikompikuntoisiin verrattuna. Eli summa summarum. Hyvä kestävyyskunto on yhdistetty parempaan tarkkaavaisuuteen, parempaan toiminnanohjaukseen, erityisesti työmuistiin ja sitten parempaan siihen spatiaaliseen hahmottamiseen nuorilla ja nuorilla aikuisilla. No, liikkumisen akuuteista hyödyistä seuraavaksi. Ja tässä on taas esimerkkitutkimuksia, joka oli tehty 13-17-vuotiaille. Ja nämä nuoret osallistuivat kahteen, tai kahteen eri session tai tuokioon satunnaisessa järjestyksessä. Eli oli, niin, niin, toinen oli 10 minuutin animaation katselu paikallaan istuen ja sitten toinen oli 10 minuutin polkupyöräily. Ja molempien näiden sessioiden jälkeen ne teki tämmöisen niin kuin toiminnanohjaustestin ja havaittiin, että Nuoret suoriutuvat paremmin siitä toiminnanohjaustehtävässä liikunnan jälkeen verrattuna siihen istumiseen. Ja nämä liikkumisen hyödyt lähtivät erityisesti siinä toiminnanohjauksen haastavemmassa vers, niin kuin, ha, vaikeammassa osassa, haastavemmassa osassa. No, liikunnan akuutit vaikutukset on havaittu myös siellä nuorilla aikuisilla. Ja tässä tutkimuksessa oli tosiaan mukana 18-29-vuotiaita. Ja nämä jaettiin kahteen, satunnaisesti kahteen eri ryhmään nämä osallistujat. Ja oli tämmöinen liikuntaryhmä, jotka osallistuivat 20 minuutin juoksusuoritukseen ja sitten kontrolliryhmään, joka istui 20 minuuttia levossa. Ja molemmat ryhmät suorittivat toiminnanohjaustehtävän ennen. Ja jälkeen sen istumisen tai, tai juoksun. Ja tuota, tutkimuksessa selvisi, että liikuntaryhmän testitulos parani liikkumisen jälkeen, kun taas kontrolliryhmän testitulokset eivät eronneet toisistaan. Ja lisäksi se liikunta lisäsi aivoperäisen hermokasvutekijän PDNF määrää, joka tu tukee näitä hermosolujen toimintaa. Eli näyttää siltä, että se liikkuminen edistää, edistää erityisesti tarkkaavuutta ja toiminnan ohjausta. Ja miten tämä sitten näkyy käytännön toiminnassa? Eli nämä liikkumisen positiiviset vaikutukset 
näkyy erityisesti siinä toiminnan tai työskentelyn tehokkuudessa. Että työskentely oli sitten vaikka esimerkiksi esseen kirjoittamista, ja, niin, niin se on tehokkaampaa. Eli ajatus ei harhaudu, vaan pystyt paremmin keskittymään siihen olennaiseen ja siten säästät aikaa. Eli usein on niin järkevää siinä työn lomassa pitää taukoja ja liikkua, niin, niin että usein se saman asian hoitaminen menee, siihen menee vähemmän aikaa kuin vaikka, vaikka ajattelisi, että nimenomaan se tauko, tauko vie siitä työtä, työtä pois aikaa. Eli parempi, parempi ottaa taukoja ja liikkua välissä kuin se, että istuisi nököttäisi koko pitkän pätkän paikoillaan. No, liikkumisen vaikutukset siihen kognitiiviseen toimintaan näkyy myös siinä toiminnan laadussa. Eli oot myös tarkempi ja teet virheitä vähemmän. Ja osa, niin kun, on myös tutkimuksia, joissa on havaittu, että se niin kun, liikkuminen edistää luovuutta ja toisaalta sitä kautta myös sitä niin kun, työn laatua. No, ja sitten, ö, liikkumisella on positiivisia vaikutuksia myös sinne oppimistuloksiin. Eli niin kun, tämä liikkumisen positiivinen vaikutus siinä kognitiivisessa toiminnassa näyttäisi välittyvän sitten sinne, sinne oppimistuloksiin asti. Eli on havaittu, että niin kuin paljon liikkuvilla on paremmat kouluarvosanot tai että tämä niin kuin liikkuminen edistää oppimis, oppimistuloksia. Ja tota, niin, niin, että esimerkiksi meillä, meidän viimeisimmässä tutkimuksessa niin, 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 työmuisti nousi esiin semmoisena tärkeänä välittävänä tekijänä. Eli, niin, niin, eli kun ajatellaan, että se työmuisti on niin kuin tärkeä siinä uuden oppimisessa, eli niin, niin, ne asiat, mitä käsitellään siinä työmuistissa, niin ne myös tallentuu sinne pitkäkestoiseen muistiin ja sitä kautta sitten niin kuin paremmin jäävät mieleen, eli niin mahdollisesti tätä kautta se liikkuminen vaikuttaa positiivisesti näihin oppimistuloksiin työmuistin kautta. Hyvä. Ennen kuin mennään tuohon luennon tota, seuraavaan osioon, niin voidaankin tässä tota, ottaa pientä taukojumppaa. Eli pyöritä siellä muutaman kerran hyvin hartiat ympäri. Saadaan tosiaan sitä liikettä ja verta kietämään tuonne aivoihin. Sitten voit ottaa muutaman ihan kyykky. Kyykyn tähän väliin, että myös jaloille liikettä. Hyvä. Seuraavaksi tosiaan käsitellään sitä, miten liikkuminen vaikuttaa aivojen terveyteen ja toimintakykyyn. Eli millaisia muutoksia liikkuminen aiheuttaa aivojen aineenvaihdunnassa, aivojen sähköisessä toiminnassa ja aivojen rakenteissa. Eli ensiksi muutokset aivojen aineenvaihdunnassa. Vaikka aivot painaa noin 2 prosenttia meidän kehon painosta, niin ne käyttää 15 prosenttia kaikesta sydämen minuuttitilavuudesta. Eli siitä verimäärästä, mitä sydän pystyy pumppaamaan minuutissa. Lisäksi se käyttää noin 20 prosenttia kaikesta sydän- ja verisuonijärjestelmän toimittamasta hapesta ja ravintoaineista. Eli se niin kuin, aineenvaihdunta aivoissa on suurta. Lisäksi siellä on hyvin, tai siellä ei oikeastaan ole näitä energiavarastoja ollenkaan. Ja koska aineenvaihdunta on suurta ja eri, eri, näitä energiavarastoja ei ole ollenkaan, niin, niin sitä aivoverenkiertoa täytyy jatkuvasti ylläpitää. Ja liikkumisen onkin havaittu vaikuttavan myönteisesti tähän aineenvaihduntaan ja aivoverenkierron reserviin. Eli se liikkuminen lisää aivojen verenkiertoa. Ja säännöllisen liikunnan on havaittu lisäävän myös niin kuin ihan aivojen verisuonten muodostumista. Ja liikkuminen parantaa siten aivojen hapen ja ravintoaineiden saantia. Ja lisäksi se nostaa niin kuin välittäjäaineiden tasoa. Eli välittäjäaineethan 
on näitä tämmöisiä kemiallisia molekyylejä. Eli kun aivoissa liikkuu hermosoluissa se viesti sähköisesti, mutta hermosolusta toiseen nämä viestit siirtyy näiden välittäjäaineiden niin kuin avulla. Ja tosiaan liikkuminen lisää tos, näiden välittäjäaineiden tasoja ja silloin se viestin kulku, sillä aivoissa helpottuu. No sitten liikkumisen on havaittu lisäävän myös neurotrofiinien tuotantoa. Ja näitä neuro, nämä neurotrofiinit ovat näitä hermosolun toimintaa tukevia kemikaaleja. Eli näistä esimerkkinä oli se PDNF, missä tuossa aikaisemmin puhuinkin. Eli niin, niin. Näiden hermosoluja tukevien kemikaalien määrä siellä aivoissa myös lisääntyy. Eli liikkuminen saa aikaan siellä aivoissa optimaaliset olosuhteet sille aivojen toiminnalle. No sit on, liikkumisen on havaittu vaikuttava myös aivojen sähköiseen toimintaan. Eli kuten tuossa aikaisemmin sanoinkin, niin ne viesit kulkee hermosoluissa eli neuroneissa sähköisesti. Ja tätä sähköistä toimintaa pystytään mitata, mittaamaan aivokuvantamisella ja ollaankin havaittu, että liikkuminen lisää aivojen sähköistä niin kuin, toimintaa. Tässä on yksi esimerkki tutkimuksessa, jossa oli mukana 8- ja 10-vuotiaita lapsia. Ja he teki tämmöisen niin kuin, toiminnanohjaustehtävän, jonka perusteella he jaettiin kahteen ryhmään, eli ne, jotka pärjäsivät siinä tehtävässä hyvin ja sitten ne, jotka pärjäsivät heikommin. Ja tota, sitten ne suorit, tai niin kun, tehtiin tämä sama toiminnanohjaustehtävä sekä levon jälkeen että liikku, niin kun, 20 minuutin kävelyn jälkeen. Ja havaittiin, että niin kun, ne, jotka pärjäsivät alun perin siinä testissä heikommin, niin heidän vastaustarkkaus parani sekä aivojen aktiivisuudet lisääntyisi sen liikkumisen jälkeen verrattuna varattuna sitten siihen levoon tilanteeseen. No, liikkuminen vaikuttaa myös aivojen rakenteiden kehittymiseen. Ja kestävyyskunto on havaittu olevan yhteydessä erityisesti niin kuin aivojen harmaan aineen tilavuuteen ja aivojen valkean aineen ratojen ominaisuuksiin. Eli tämä aivojen valkea aine tai aivojen harmaa aine koostuu pääosin niistä hermosolujen solukeskuksista ja tuojahaarakkeista. Ja sitten tämä valkea, valkea aine, aineen ratoja pitkin välittyy ne eri viestit aivoalueiden välillä. Ja tämä mahdollistaa niiden aivojen sisäisen kommunikaation. Ja sekä harmaan aineen tilavuus että tämä Valkean aineen ratojen ominaisuudet on erittäin tärkeitä niin kuin monille, tiedo, monille kognitiivisille toiminnoille, kuten just toiminnanohjaukselle. Ja tämä oli tosiaan ruotsalaisen Ilonan viime vuonna väitteli tästä aiheesta ja osa meidän Active Fit and Smart tutkimushanketta, jossa tätä asiaa tarkasteltiin tarkemmin. Mutta sama, samanlaisia tuloksia on saatu myös kansainvälisissä tutkimuksissa. E, on havaittu, että kestävyyskunto on yhteydessä suurempaan hippokampuksen tilavuuteen sekä etuaivokuoren osien tilavuuksiin. Eli mitä suurempi tuo kestävyyskunto on, niin sitä isompi on näiden aivoalueiden tilavuus ollut näissä tutkimuksissa. Eli tämä viittaisi siihen, että se säännöllinen liikkuminen Kestävyystyyppinen liikkuminen on lisännyt muisti- ja toiminnanohjauksen ohjauksen liittyvien aivoalueiden tilavuutta. Ja tämä taas puolestaan saattaa selittyä sillä, että liikkumisen on havaittu lisäävän uusien aivosolujen muodostumista. Eli yhteenvetona tästä. Tästä luennon osiosta voidaan sanoa, että sillä liikkumisella on samankaltaiset vaikutukset aivojen terveyteen ja toimintakykyyn kuin koko muunkin 
toimin, koko munkin kropan toimintaa ja ter, terveyttä ja toimintakykyä, eli liikkuminen ylläpitää ja edistää sitä aivojen terveyttä ja toimintakykyä. Ja se niin, niin, näkyy myös, niin kuin, tai, nämä, tai nämä liikkumisen positiiviset vaikutukset näkyy sillä kognitiivisen toiminnan puolella myös, ja näyttäisikin siltä, että nämä liikkumisen positiiviset vaikutukset tähän aivojen niin kuin rakenteisiin ja toimintaan selit, on yksi selitys sille, miksi sitten liikkuminen edistää myös sitä kognitiivista toimintaa. Ja pitkässä juoksussa sitten ajatellen, niin Liikkuminen ennaltaehkäisee myös näitä aivojen erilaisia sairauksia, kuten muistisairauksia, dementia ja Alzheimerin tautia. Hyvä. Taas voi vähän siellä niin, niin, vaihtaa asentoa ja pikkusen kroppaa herätellä, kun siirrytään meidän tässä luennossa viimeisimpää osioon. Eli Puhutaan liikkumisen vaikutuksesta palautumiseen. Ja palautumisella tarkoitetaan sitä, että ihminen, ihmisen kuluneet fyysiset sekä psyykkiset voimavarat täydentyy kuormitusta edelleen tasolle. Eli jos puhutaan fysiologisesta palautumisesta, niin fysiologinen palautuminen on onnistunut silloin, kun ne elimistön tai kun elimistö on ollut niin kauan lepotilassa, että ne kuluneet voimavarat on ehtineet korvautua uusilla. Ja sitten taas, jos puhutaan psyykkisestä pala- palautumisesta, niin tai se on onnistunut silloin, kun ihminen kokee itsensä jälleen kykeneväksi ja valmiiksi jatkamaan, jatkamaan hommia. Ja no tämän pa- palautumisen tulisi olla säännöllistä ja joka päivästä. Palautumisen kannalta riittävä uni on erittäin keskeinen asia, eli se on sekä sen fyysisen että psyykkisen palautumisen aikaa. Ja kehomme osista erityisesti aivot tarvitsee unta, ja riittävä, uni, ja sää, riittävä ja säännöllinen uni onkin, niin kuin, sillä onkin ollut positiivisia vaikutuksia just tarkkaavaisuuteen, käyttäytymiseen, oppimiseen, muistiin ja ihan tunteiden säätelyynkin. Ja tota, riittämätön uni taas on yhdistetty tutkimuksissa kognitiivisen toiminnan häiriöihin ja erityisesti näissä häiriöihin näissä korkeamman tason kognitiivisissa toiminnoissa. Sekä toisaalta lisääntyneisiin käyttäytymisen häiriöihin ja ylivilkkauteen, impulsiivisuuteen ja huonon keskittymiskykyyn. Unen tarve on yksilöllinen. Ja No keskimäärin se on semmoinen 7-8 tuntia päin yössä. Ja tota, oikeastaan paras mittari sille, että onko nukkunut riittävästi, on se, että tunteeko itsensä levänneeksi, kun, kun herää. Ja kaikki uni ei ole kuitenkaan saman arvosta, vaan niin kuin tosiaan siinä palautumiseen vaikuttaa ei pelkästään se unen kesto, vaan myös sen unen laatu. Ja lisäksi se unen kronotyyppi tyyppi vaikuttaa, eli tämmöinen kehon luonnollinen univalverytmi on yksilöllistä, eli on aamuunisia ja on iltaunisia, ja niin, niin voi olla myös vaikea mukauttaa sitä rytmiä esimerkiksi ihan niin kuin yhteiskunnan rakenteellisiin tekijöihin, eli niin kuin voi olla haastava herätä kahdeksalta, jos olet aamu, aamuuninen aamulla kahdeksalta kouluun tai op, niin kuin, opiskelemaan, kun tota, sitten taas iltaunisempi saattaa olla hyvinkin virkeänä ja heti niin kuin, ottamassa oppia vastaan niin sanotusti paremmin, kun aamuunisella on vielä päivä vasta käynnistymässä tai aamu vasta käynnistymässä siinä, kun opiskelut alkaa. Mutta uni on siis tärkeä, mutta usein semmoinen aliarvostettu osa elämäämme, että niin kuin usein saatetaan, usein ei siihen uneen välttämättä sillä tavalla panosteta, ja se jää, saattaa jäädä vähän taka-alalle. No unesta vielä vähän tarkemmin, niin 
Äh, unessa siis tosiaan se tietoisuus vähenee ja lihasten liike ja lihastunus niin kuin, vähenee. Ja unessa on kaksi päävaihetta. On tämä REM-unen vaihe ja sitten on tämä non-REM-unen vaihe. Ja tämmöinen yksi unisykli, mikä sisältää sekä sitä non-REM-unta että REM-unta, niin se kestää noin 90 minuuttia. Ja näitä niin kuin, unisyklejä on yössä noin 4-5 kappaletta normaalin unen aikana. Ja tuota, kuten tuosta kuvasta havaitaan, niin sitä ö, non-rem-unta, niin se, se, sitä on enemmän siinä heti alku, alkuunesta, alkuen aikana, kun taas sitten se rem-uni painottuu sinne niin unen loppupuolelta ja niin sanotusti aamuyöhön. Ja tälle non-rem-unelle on ominaista semmoiset hitaat sähkövaihtelut siellä aivoissa, ja puhuttiinkin tämmöisistä hitaista aivoaalloista. Ja tota, mitä hitaampia ne aivoaallot on, niin sitä syvempää se uni on. Ja tota, nämä voidaan vielä, nonrem jakaa vielä tämmöisiin kolme eri alavaiheeseen, eli on tämä vaihe yksi on tämmöinen nukahtaminen ja pinnallinen uni, sitten kaksi on kevyt uni, mitä on ehkä suuri osa yöstä, tai sitä unesta. Ja sitten on nykyään kolme, vaiheet kolme ja neljä on yhdistetty. Ja ne on niin tämmöistä hidas aaltounta, eli syvää unta, mikä on erittäin, tai oikeastaan se välttämätön niin kuin, osa sitä kehon, tai välttämätön vaihe sille kehon palautumiselle. Eli silloin, silloin se niin kuin, keho palautuu ja korjautuu. Ja Silloin niin kuin esimerkiksi erittyy runsaasti kasvuhormonia ja solut jakautuu ja se palautuminen pääsee sitä kautta toteutumaan. No, REM-uni puolestaan niin kuin aivoissa muistuttaa melko lailla valvetta, eli aivot on aktiivisia ja tyypillistä on myös silmän liikkeet ja sitten vähän niin kuin voimakkaampi lihastunus. Ja tämä REM-uni on tärkeää oppimiselle, muistille ja synaptiselle plastisuudelle. Eli kuten taas aikaisemmin puhuttiin, ne, ne viestit kulkevat aivoissa sähköisesti, ja, mutta hermosoluista toiseen ne sitten, niin kuin, viesti siirtyy näiden kemiallisten välittäjäaineiden avulla. Niin tätä kemiallista välitilaa näiden hermosolujen välissä niin kuin, sitä kutsutaan synapsiksi. Ja Synaptinen, synaptinen plastisuus taas tarkoittaa sitä, että mitä enemmän näitä synapseja käytetään, sitä paremmin ne toimii ja sitä niin kuin vahvemmaksi, sitä enemmän ne vahvistuu. Ja sitten taas vähemmän käytettyjä synapseja sitten taas toisaalta karsiutuu pois. pois. Ja remunen aikana tapahtuu tällaista karsintaa muun muassa. Eli sen REM-unen aikana ne aivot käsittelee ja tallentuu, tallentaa niitä opittuja taitoja ja vahvistaa sitä muistia. Ne muistijäljet, mitä on aktiivisesti käytetty päivän aikana, niin ne aktivoituu myös siellä yöllä ja sitten tosiaan tallentuu sinne pitkäkestoiseen muistiin. Usein jos tämä REM-uni on yhdistetty tutkimuksessa siihen oppimiseen, mutta nyt niin kuin on myös havaittu, että se myös silloin syvän unen aikana, kun ne aivot lepää niin se kasvu, ja kasvuhormonia erittyy, niin silloin tämä tietojen oppiminen toisaalta myös tehostuu. No sitten stressi. Öö, stressi on se, mikä voi haitata sitä palautumista ja unta. Ja toisaalta voi olla myös niin seura- seuraamusta tästä heikosta palautumisesta. Eli on olemassa monta tapaa määritellä, mitä stressi on. Ja voidaankin puhua erilaisista stressistä, että on fyysistä, psyykkistä tai tämmöistä niin liikuntaharjoitteluun liittyvää ylikuormitusstressiä. Ja, eli se stressi voidaan ajatella tämmöisenä kehon fyysisenä tai psyykkisenä reagointina tai mukautumisena sisäisiin tai ulkoisiin stressitekijöihin. Eli sisäisiä stressitekijöitä voi olla just vaikka se unen puute tai alkoholin käyttö, 
ja ulkoisia stressitekijöitä taas niin kuin paineet vaikka töissä tai sosiaalisissa suhteissa tai taloudelliset vaikeudet. Ja, öö, niin, niin, tässä tämmöisessä stressireaktiossa se vireystila kohoaa, hengitys, hengitys kiihtyy, kiihtyy, syke nousee, lihasjäljellisyys lisääntyy, eli ollaan tavallaan semmoisessa niin kuin valmiustilassa. Ja toisella on saa sitten niin kuin hyvin olennaista siinä niin kuin stressissä on myös se ihmisen omat kokemukset niistä niin kuin siinä, siinä kuormittavassa tilanteessa, että miten se ihminen kokee itse sen tilanteen. Öö, no stressi voi olla myös niin kuin positiivinen voimavara, eli just kun se saa aikaan semmoista niin kuin elipistyn tämmöisen valmiustilan nostoa, niin se saattaa myös lisätä ta- tarkkaavaisuutta ja keskittymis- keskittymis- ja suorituskykyä. Mutta tota, liiallisena se, ja pitkään jatkuneena ne, se stressi sotkee sitä elimistön palautusjärjestelmää ja voi johtaa uupumukseen. Eli puhutaankin, että sen elimistön niin homeostasia, eli, tasia, eli tasapainotila järkkyy. Ja vielä jos puhutaan vähän tästä homeostasiasta, niin sitä ylläpitää siis niin, niin, autonominen, eli tahdosta riippumaton hermosto. Ja siinä on sympaattinen osa ja parasympaattinen osa. Ja parasympaattisen osa niin kuin tehtävänä on tavallaan palauttaa ja ylläpitää sitä kehon, kehon lepotilaa, kun taas sitten se ö, sympaattinen hermosto niin kuin varautuu tai varustaa. Niin kuin siihen semmoiseen kehoa tulevaa rasitusta, kuormitusta varten. Ja sitten stressin aikana tämä parasympaattisen hermoston toiminta on tavallaan vaimentunut ja sympaattisen hermoston toiminta valloillaan. Ja muun muassa tämä niin kuin alentunut parasympaattisen hermoston toiminta sitten vaikuttaa myös siihen uneen, unen kestoon ja laatuun. Ja sitten sitä kautta saattaa myös... Niin kuin heikentää sitä palautumista. No, miten liikkuminen sitten vaikuttaa tähän palautumiseen, uneen ja stressiin? Öö, no, liikkuminen vaikuttaa myönteisesti palautumiseen. Ja on tutkimuksessa havaittu, että liikkuminen, erityisesti kestävyystyyppinen liikkuminen, niin nostaa sen parasympaattisen hermoston toimintaa levossa sekä päivän että yön aikana. Eli se esimerkiksi hyvä kunto, sillä se parasympaattisen hermoston toiminta on vahvempaa levossa kuin sitten näillä heikompikuntoisilla. Ja toisaalta tämä näkyy myös sitten nopeampana palautumisena kuormituksesta. No, sitten liikkuminen voi parantaa myös sitä unen laatua. Eli se voi pidentää unen kestoa, lisätä unen tehokkuutta ja lyhentää sitä nukahtamiseen niin kuin kuluvaa aikaa. Ja on havaittu, että erityisesti se niin kuin liikkuminen pidentää sen syvän unen kestoa. Ja, no, tämä on tietysti, ää, tässä täytyy pitää toisella mielessä myös se niin kuin liikunnan määrä, intensiteetti ja ajankohta niihin yöunen unen nähden, että jos on niin kuin, että mitään semmoista kovi, kovin pitkäkestössä ja tosi rasittavaa liikuntaa ei kannata tehdä just silloin juuri ennen nukkumaan menoa, koska silloin se taas saattaa, niin kuin, että sitten se liikkumisen vaikutukset on päinvastaiset, että ei, ei saa ainakaan hyötyä, vaan on vaan enemmän haittaa, mutta tota, pääsääntöisesti semmoinen niin kuin, tavallaan tämmöiset Liikkumissuositusten mukainen liikkuminen, niin se niin kuin, ei häiritse millään tavalla sitä unta, vaan nimenomaan edistää sitä unta. Ja lisäksi liikkumisen niin kuin, on todettu vähentävän uneliaisuutta päivän aikana ja sitten parantava sitä koettua unenlaatua. Eli niin kuin, liikkumisen jälkeen ihmiset itse kokeekin nukkuvansa paremmin. Eli ei pelkästään näy niissä unimittauksissa, vaan myös ihan kokemuksena. No, 
Lisäksi tiedetään, että liikkumisella on myönteisiä vaikutuksia stressiin ja mielialan laskuun. Eli näistä, osa näistä liikkumisen myönteisistä vaikutuksista stressiin perustuu siihen, että liik- just näihin liikkumisen vaikutuksiin, aivojen toimintaan ja rakenteisiin, mistä, mistä aikaisemmin puhuttiinkin. Eli esimerkiksi kun se liikkuminen tehostaa sitä aivojen verenkiertoa, niin se verenkierto tehostuu myös siellä otsalohkossa, mikä on niin kuin stressinhallinnan kannalta tärkeä aivoalue. Toisaalta se, kun se liikkuminen lisää sitä PDNFn määrää, eli sen aivoperäisen hervokasvutekijän määrää, niin, niin sitten kun taas sitten masennus ja stressi on niin kuin havaittu, olevan sen PDNF-pitoisuuden tai yhteydessä sen PDNF-pitoisuuden lasku, eli mahdollisesti sitten liikkuminen nostaisi sitä laskenutta pitoisuutta. Ja lisäksi, kun liikkuminen lisää sitä hippokampuksen ja etuaivolohkon tilavuutta, niin, niin nämä on myös tärkeitä aivoalueita sen stressin hallinnan kannalta. Toki liikkumisen myönteiset vaikutukset sen kognitiivisen toimintaan, eli kun on havaittu, että liikkuminen edistää toiminnan ohjausta ja tarkkaavuutta, niin nämä on taas niin kuin tärkeitä aloitekyvyn ja semmoisen suunnittelun ja tarkkaavuuden suuntaamisen kannalta, eli tavallaan siinä pystyy ehkä sitten stressitilanteessa niin kuin näkemään niitä poispahun mahdollisuuksia niitä, että miten, miten Miten tässä kannattaa edetä? Ja tota, toisaalta se liikkuminen lisää myös tiettyjen hormonien ja välittäjäaineiden pitoisuuksia. Ja muun muassa dopamiinin ja endorfiinin tasoja sen on havaittu nostavan, mikä toisaalta sitten taas liittyy tähän mielihyvän tunteeseen ja sen, niin, niin, sitä kautta auttaa. Tota, Liikkuminen vaikuttaa positiivisesti myös minäpystyvyyteen ja itsetuntoon, mikä on myös stressinhallinnassa erittäin tärkeää. Että eli kun ihminen kuitenkin on, tulee tunne siitä, että pystyy hallitsemaan sitä elämäänsä ja pystyy vaikuttamaan niihin omaan toimintaan ja omaan elämään, niin se auttaa siinä stressinhallinnassa. Ja ei myöskään voi unohtaa sitä liikkumisen sosiaalista hyötyä. Eli liikunta voi lisätä sitä yhteenkuuluvuuden tunnetta ja läheisyyden kokemusta, mikä auttaa myös stressin hallinnassa. Eli liikkumisen voidaan ajatella olevan stressinhallinnan, yksi stressinhallinnan keino. Ja, eli se ehkäisee ja helpottaa stressiä, mutta myös sitten vahvistaa sitä stressin sietokykyä. Hyvä. Yhteenvetona tästä viimeisestä osiosta. Niin Voidaan sanoa, että se liikkuminen tukee palautumista. Se tukee unta parantamalla sen unen määrää ja laatua ja ehkäisee myös ja helpottaa stressiä. Ja, niin, niin, hyvä muistisääntö onkin, että kannattaa varata sekä sille liikkumiselle päiväaikana aikaa, mutta toisaalta myös sille levolle. Eli niin, niin, täytyy arvostaa myös sitä unta ja palautumista. Hyvä. Kiitoksia. Tässä taisi olla nyt mun, se ver, mitä mulla on sanottava, että nyt on aika kysymyksille. Kiitos Heidi. Ja meillä onkin tullut kysymys liittyen, että onko olemassa vastaavaa tutkimusta liikutarajoitteisten näkökulmasta, eli apuvälineitä käyttävistä liikkujista, vai onko samankaltaiset vaikutukset myös näillä kohderyhmillä? Hyvä, hyvä ja tärkeä kysymys. Ö, jonkin verran on niin, niin, tutkimusta esim, niin kuin erityisryhmille tehty, mutta vähemmän kyllä, tai niin kuin täh, ei ole vielä, tää liikkumisen vaikutukset niin kuin tähän esimerkiksi oppimiseen ja kognitiiviseen toimintaan, niin se on niin kuin, tota, ö, kuitenkin suhkot nuori tutkimusala, et, että niin, niin on tutkimus menossa siihen suuntaan, mutta ei ole vielä niin kuin, päässyt, mutta se, se olisi varmasti just semmoinen, mitä, niin kuin, mitä tarvittaisiin. 
Sitten tota noin, multa semmoinen kysymys tuossa alkuvaiheessa, kun sä puhuit, puhuit siitä, että monipuolinen liikunta, liikunta erityisesti vaikuttaa positiivisesti, ettei pelkästään yksipuolista, niin osaatko sanoa tai onko tehty tutkimusta, että esimerkiksi minkälainen yhdistelmä on paras ja onko joku juttu, mitä ei missään tapauksessa liikunnassa kannattaisi jättää väliin, jotta, tai tyylinen liikunta, jotta aivot toimii parhaiten, jos ajatellaan, että henkilö vaikka harrastaa kestävyysliikuntaa tietyn määrän, sitten käy vaikka voimakautta tyylistä plus sitten ehkä tämmöistä taito, niin sanottuja taitolajeja pelaa vaikka pingistä tai, tai jousiammuntaa tai vastaavaa, niin onko, onko että mikä, missä suhteessa esimerkiksi näitä, näitä ja onko joku, mikä ei missään tapauksessa, että älä ihme, ja, tota, tätä pitää joka tapauksessa harrastaa? Kiitos, hyvä, hyvä kysymys. Tota, ö... Ei ole semmoista yksiselitteistä vastausta, että mikä nyt olisi optimaalisin ja mikä, mitä, tota, minkälainen olisi sopiva niin kuin, suhde. Että eniten ehkä ollaan niin kuin, ylipäätään tutkittu tämmöisen kestävyystyyppisen liikkumisen vaikutuksia ja, ja sen takia sillä, sillä puolelta ne näytöt on niin kuin, vahvimmat. Mutta toisaalta niin kuin viime aikoina on myös ruvettu tutkimaan yhtä lailla liha, lihas ja, niin kuin, lihaskunnon ja just, just näiden motoristen taitojen yhteyttä tarkemmin. Eli, niin kuin, ja sama, niin kuin ne näyttää, siis yhteydet on samansuuntaiset. Ja tota, et jonkin verran on semmoisia tutkimuksia, että jo, niin kuin, just tässä monipuolisesta, että tavallaan niin kuin ne semmoiset, että mitkä haastaa monipuolisesti sitä, niitä motorisia taitoja, niin on, on tota, hyviä kanssa sen suhteen, että Tavallaan motoriset ja kognitiiviset toiminnot näyttäisi kehittyvän käsi kädessä, eli kun samat aivoalueet vastaa niiden niin kuin ohjauksesta, niin sitten, että tavallaan sen motorisen, niin kuin, kun saa sitä motorista haastetta, niin myös silloin se kognitiopuoli niin kuin aktivoituu. Ja, ja toisaalta taas on sitten tutkimuksessa havaittu, että jos siinä, niin kuin, se liikkuminen sisältää jotenkin semmoista, niin kuin, öö, Jota, tai niin kuin, et, et siinä liikkumisessa on myös semmoista omaa kognitiivista haastetta itsessään mukana, niin, niin sekin, sekin sitten on niin kuin huomattu, sillä voi olla positiivisia vaikutuksia niin just toiminnan ohjaukseen, että et niin kuin säännöllisesti ja monipuolisesti on ehkä se niin kuin avain, <laughs> mutta tätä tarkemmin en, en osaa sanoa. Kiitos. Sitten on vielä kysymys, että kuinka tanssi sijoittuu laina liikuntaa? Että tulisiko tanssilla olla lisää siellä liikunnan parissa? No siis tanssihan on erittäin hyvä niin kuin, muoto, liikkumisen muoto, ja, sit, ja siinä yhdistyy toisaalta myös se, mitä tuossa puhuinkin, että se semmoinen tietty kognitiivinen haastavuus, että miten, ja miten sä pystyt eri kehoja, keho, kehon osia liikuttamaan eri aikaa, että siinä on se motoriikkapuoli ja sitten toisaalta myös se, Musiikki. Ja musiikilla tiedetään myös itsessä olevan niin kuin, samantyyppisiä vaikutuksia sinne, tai positiivisia vaikutuksia sinne kognitioon. Eli siinä kyllä ihan, näin, näin itsekin tanssijana voin kyllä ihan lämpimästi suositella. Hyvä, eli, eli tanssisalille ehdottomasti suosi, suositellaan, suositellaan. Ja nyt tota noin, niin enempää ei näytä kysymyksiä olevan, niin mä kiitän Heidi sua lämpimästi tästä mahtavasta luennosta ja, ja tota noin kaikille kuuntelijoille ja tietysti myös Heidillekin niin hyvää joulun odotusta. Joo, kiitoksia ja hyvää joulun odotusta. Moikka! Moi moi!